जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूएसए कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली इनहेलेंट एलर्जेंस तो बेसिकली हम इनहेलेंट एलर्जेंस को स्टडी कर रहे थे कि जिसमें हमने देखा कि इनहेलेंट एलर्जेंस कौन से होते हैं बेटे ऐसे एलर्जन या ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स जो ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं डिस्पोज होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में तो बेटे जैसे ही आप उस एयर में सांस लेते हैं आप रिस्पायरेशन का अमल करते हैं उस पर्टिकुलर एयर में तो वो बेटे आपके सांस का जरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है बेटे जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं बेटे कौन से ऐसे एलर्जन है या कौन से ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो सांस के जरिए आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बेटे उसमें पोलन डस्ट स्मोक एंड परफ्यूम्स ये बेटे चार हमारे पास एलर्जन हैं जो सांस के जरिए आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं उसके अलावा अगर आप देखें तो बेटे पोलन है हमने देखा कि पोलन से पढ़े थे स्टडी किया कि पोलन क्या होते हैं बेटे ये सेल्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो बेटे जैसे ही ये एयर के साथ एयर के अंदर डिस्पोर्स होते हैं तो बेटे जब आप उस पर्टिकुलर एयर के अंदर सांस लेंगे तो बेटे सांस के जरिए यानी कि ये आपके नाक के जरिए आपके नोज के अंदर बेटे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर आपके मैस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं बेटे वो मैस्ट सेल्स के साथ जाकर ये बाइंड कर जाएंगे ये पोलन जाके उनके साथ बाइंड कर जाएंगे वहां पर बेटे एंटीबॉडीज होंगी और वहां पर आप यानी कि प्रोड्यूस होंगी और आपका वहां पर इम्यून रिस्पांस स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको फोरी तौर पर वहां पर बेटे केमिकल रिलीज होता है जैसे ही एलर्जन मैस्ट सेल के साथ बाइंड करता है ना तो बेटे मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है और मैस्ट सेल केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको बेटे एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं यानी कि छींके आनी शुरू हो जाती हैं उसके अलावा नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है खांसी शुरू हो जाती है सांस लेने में दुश्वारी होती है तो ये मुख्तु सिम्टम्स हैं जो आपको ऑब्जर्व करने में मिलते हैं इसी तरह बेटे हमने डस्ट माइट्स देखे थे बिल्कुल बेटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है और बेटे ये ज्यादातर आपके घरों में या आपके जो स्कूल फर्नीचर्स होते हैं जैसे आप कह सकते हैं बेटे स्कूल में जैसे कुशन होते हैं या कुशन जो फर्नीचर होता है उसके अलावा बेटे चेयर्स जो कुशन चेयर्स होती हैं मैट्रेसेस होते हैं और बेटे उसके अलावा कारपेट्स हैं या जो बेटे कपड़े होते हैं जो काफी देर तक पड़े रहे हैं तो उनके अंदर ये बेसिकली आपके माइट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं और बेटे इन माइट्स को हम कहते हैं कि ये डस्ट माइट्स हैं ठीक है और बेटे इनका रूट ऑफ एंट्री जो होता है ना जिस बेटे रास्ते से आपकी बॉडी के अंदर एंट्री गेन करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो इनहेलेशन है ठीक है यानी कि इनहेलेशन नोज के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ये एंट्री गेन करेंगे अब बेटे इसके मुख्तलिफ साइंस और सिम्टम्स हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर शेयर्ड हैं जैसे बेटे सबसे पहले है स्नीजिंग कि जैसे ही बेटे ये डस्ट माइट आपके सांस के जरिए आपके नाक में जाएंगे नाक के अंदर बेटे होते हैं कनेक्टेड टिश्यूज जिनके अंदर होंगे मैस्ट सेल्स मैस्ट सेल्स क्या होते हैं बेटे आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है ये सेल्स ठीक है अब बेटे इन सेल्स के साथ आप ये डस्ट माइट्स जाके बाइंड करेंगे बाइंड करते ही आपके मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और बेटे मैस्ट सेल आगे से प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स जिनको हम हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन कहते हैं आप बेटे ये हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन जो होते हैं ये आपके एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्नीजिंग छींके आनी शुरू हो जाएंगी स्वेलिंग ऑफ द नेजल कैविटी कि बेटे आपकी जो नेजल म्यूकोजा होती है आपके नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी या जो कैविटी होगी बेटे उसकी स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी एंड आईज लेक्रीमेशन और बेटे आंखों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है तो ये मुख्तलिफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो सिम्टम्स होते हैं जो जनरेट होते हैं और बेटे ये सिम्टम्स सरासर आपके उन केमिकल्स की वजह से होते हैं जो कि मैस्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं और वो केमिकल्स कौन से हैं हिस्टामिन और मोस्ट प्रोबेबली हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन अगर बेटे आप आगे देखें तो जो अगला उन्होंने इनहेलेंट एलर्जन बताया है वो है स्मोक स्मोक से भी बेटे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो उसमें उन्होंने ये बात बताई है द एलर्जिक अटैक ड्यू टू द बैड इन्वायरमेंट इज टर्म एज इन्वायरमेंटल एलर्जी हाँ बेटे जिस भी पॉपुलेटेड एरिया में आप क्या ले सकते हैं कि सॉरी पॉपुलेटेड एरिया के नहीं पोल्यूटेड एरिया सॉरी सॉरी पोल्यूटेड एरिया में बेटे जहां पर बेसिकली आप रह रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप रह रहे हैं कोई इंडस्ट्रियल जोन है जहां पर बेटे आप रह रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि बेटे ऑब्वियसली वहां पर इंडस्ट्रीज होंगी फैक्ट्रीज होंगी उन फैक्ट्रियों का बहुत ज्यादा धुआं होता है बहुत ज्यादा उनका वेस्ट मटेरियल होता है जो कि बेटे आपके एनवायरनमेंट को 
पोल्यूट कर देगा ठीक है तो बेटे वो पोल्यूशन जो होती है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होती है वो एक वजह बनती है एलर्जी की जिसको हम कहते हैं कि वो इन्वायरमेंटल एलर्जी है ठीक है इफ अ पर्सन लिव इन अ स्मोकी और इन एन इंडस्ट्रियल एरिया वही बात कर रही कि बेटे कोई अगर पर्सन है वो ऐसे एरिया में सर्वाइव कर रहा है जहां पर बहुत ज्यादा स्मोक है जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है या बेटे किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में वो रह रहा है वी कैन इजिली एग्जाम दैट ही इज एलर्जिक फ्रॉम स्मोक बेटे वहां पर रहने वाले लोग जो उस इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे होंगे जहां पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं बेटे ऑब्वियसली वहां पर स्मोक एलर्जी की शरा ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दूसरी जगह पर रहने वाले लोगों के ठीक है तो उन्होंने यही बात बताई है कि बेटे एक जो एलर्जन इनहेलेंट है वो हमारे पास स्मोक भी है जो स्मोक एलर्जी की या इन्वायरमेंटल एलर्जी की वजह भी बनता है अगर बेटे आप आगे देखें काइंडली स्क्रीन ऊपर कर दें बेटे अगर आप आगे देखें तो बेटे हमारे पास जो अगली टाइप है वो है इंजेस्टेड एलर्जेंस की ऊपर करें जी बेटे इंजेस्टेड एलर्जेंस है हमारे पास इंजेस्टेड एलर्जेंस बेटे जो इंजेस्ट इंजेस्टेड एलर्जेंस है ये जो वर्ड है ना ये इंजेक्शन से निकला इंजेक्शन का मतलब क्या होता है इनटेक करना इन करना तो बेटे उन्होंने ये बेसिकली बताया है कि ये वो एलर्जन होते हैं जो इनगल्फ करने से या किसी भी फूड स्टफ को फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने से इंजेस्ट करने से इनटेक करने से प्रोड्यूस होती है एलर्जी उसको हम कहते हैं कि वो इंजेस्टेड एलर्जन है ठीक है जैसे उन्होंने बताया दीज एलर्जन आर प्रेजेंट इन आर फूड स्टफ ये बेटे बेसिकली हमारी खुराक के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड वेन वी ईट दैट कंटेमिनेटेड फ्रूड दीज एलर्जन आर ऑल्सो इंजेस्टेड विद फूड पार्टिकल्स तो उन्होंने कहा है कि जब भी आप वो आलूदा खाना खाएंगे जिसके अंदर वो बेटे एलर्जन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो बेटे आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी की वजह बनेंगे ठीक है तो जैसे उन्होंने बताया है व्हाट इज फूड एलर्जी अब बेटे फूड एलर्जी क्या होती है ऊपर करें बेटे स्क्रीन बेटे स्क्रीन ऊपर लेके जाओ पीछे करो वट इज फूड एलर्जी ये बेटे आपके सामने स्क्रीन पर शेयर्ड है तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फूड एलर्जी इज एन एब नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी कि बेटे हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एलर्जी क्या होता है एलर्जी इज द ओवर रिएक्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम और यू कैन से इट इज द एब नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम और यू कैन से इट इज द एब नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी बिकॉज इम्यून सिस्टम इज एग्जैक्टली प्रेजेंट इन योर बॉडी सो वी कैन यूज बोथ टर्म्स एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी और यू कैन से एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम सो वी कैन सी दैट एज फूड एलर्जी इज द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू अ पर्टिकुलर फ्लूड तो बेसिकली बेटे अगर आप ये बात देखें तो अगर आपकी बॉडी कोई भी अब नॉर्मल रिस्पॉन्स किसी भी फूड पार्टिकल को बेटे प्रोड्यूस करता है तो उसको हम फूड एलर्जी कहेंगे लेकिन बेटे फूड इनटॉलरेंस और फूड एलर्जी में जमीन आसमान का फर्क है ये बात आपने देखने वाली है जो यहाँ पर वो ये है कि बेटे फूड जो टॉलरेंस इनटॉलरेंस होती है वो एक अलहदा चीज है वो बेटे आपका इम्यून सिस्टम का डिफेक्ट नहीं होता जैसे अगर फॉर एग्जांपल बेटे कुछ लोग होते हैं वो दूध नहीं पी सकते क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर लेक्टोज इनटॉलरेंस होती है यानी कि उनकी बॉडी के अंदर बेटे ऐसे जो लेक्टोज बेसिकली शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेटे डाइजेस्ट ही नहीं होता तो हम कह देते हैं कि उनको लेक्टोज इंटॉलरेंस है बेसिकली बेटे वो फूड इंटॉलरेंस ही होगी लेकिन बेटे वो आपकी कुत मुदाफत की वजह से नहीं होती वो आपकी आप कह सकते हैं कि डाइजेशन इशू होता है या डाइजेशन प्रॉब्लम होती है कि वो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता जबकि बेटे अगर आप एलर्जी की बात करेंगे ना फूड एलर्जी तो फूड एलर्जी का मतलब है जब भी वर्ड एलर्जी आना है तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपकी कुत मुदाफत इन्वॉल्व है उसके अंदर तो यही बात उन्होंने बेटे बताई हुई भी है आपके पास तो वाई आगे क्वेश्चन है बेटे वट फूड मोस्ट ऑफ एन कॉज फूड एलर्जी के कौन से बेटे खुराक है जिसको लेने से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर फूड एलर्जी प्रोड्यूस होती है तो आगे ने बताया बेटे अप्रोक्सीमेटली नाइनटी परसेंट ऑफ ऑल द फूड एलर्जीज आर कॉज बाय द फॉलोइंग एट फूड्स बेटे जितनी भी तरह की आपकी फूड एलर्जीज हैं पाई जाती हैं उनमें मेनली जो होने वाली एलर्जीज हैं वो इन आर्ट की वजह से होती है और वो कौन कौन सी हैं बेटे मिल्क मिल्क मैंने आपको बताया था कि मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है जिसको हम कैसीन कहते हैं बेटे वो एलर्जी की वजह बन सकता है 
उसके अलावा एग एलर्जी होती है लोगों को बेटे क्योंकि एग के अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबिलन प्रोटीन होते हैं वो एलर्जी की वजह बन सकते हैं उसके अलावा बेटे वीट है वीट के अंदर ग्लूटन पाया जाता है वो भी एलर्जी की वजह बन सकता है उसके अलावा बेटे सोयाबीन सोयाबीन के बेटे सफेद लोबिया को कहते हैं ठीक है बहुत से लोगों को सफेद लोबिया से भी एलर्जी होती है उसके अलावा ट्री नट्स होते हैं जैसे ये बादाम अखरोट वगैरह ये सारे जो नट्स हैं इन ये भी बेटे एलर्जी की वजह हो सकते हैं उसके अलावा पीनट्स जिसको हम मूंगफली कहते हैं उसके अलावा बेटे फिश मछली से कुछ लोग बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती है ना बेटे तो जिसके अंदर भी ऐसे कोई प्रोटीन पार्टिकल्स होंगे जो आपकी बॉडी के लिए एलर्जी की वजह बन सकते हैं तो बेटे वो उन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं उसके अलावा बेटे शेल फिश होती है शेल फिश क्या है बेटे ये बिल्कुल जैसे सिपियां होती हैं सिपियों के अंदर आपका बेसिकली प्रोटीन मटेरियल होता है जिसको यूटिलाइज किया जाता है अब बेटे जैसे देखो ये डायग्राम इन्होंने दिखाई हुई है कि वो मूंगफली बनी हुई है बेसिकली ये जो भी पर्सोनल होगा जो एलर्जी होगा नट से पीनट से तो बेटे उसके लिए वो ऐसा साइन यूज करते हैं कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम की फोटो बना के उसके ऊपर उन्होंने लाइन लगा दी है नो नट्स फॉर मी आई एम एलर्जिक ये बेटे क्लियरली साइन इंडिकेट कर रहा है कि आ, मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन नट्स यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो उस चीज से एलर्जिक है इसी तरह बेटे अगर आप आगे देखें तो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं तो बेटे जो एलर्जी है ना मैंने आपको पहले भी बताया है एलर्जी का जो दूसरा नाम है वो इमीजिएट हाइपर सेंसिविटी है इमीजिएट का मतलब क्या होता है कि बेटे फोरी तौर पर तो जो एलर्जी है बेटे इसके अंदर जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जो इलामत प्रोड्यूस होती है बेटे वो फोरी तौर पर होती है ठीक है यानी कि उसके अंदर आपका कोई डिलेड रिस्पांस नहीं होगा ये नहीं होगा कि दो दिन बाद या एक हफ्ते बाद आपको रिस्पांस आएगा बेटे ये फौरी तौर पर होने वाला रिस्पांस है जो आपको विद इन मिनट्स एंड विद इन आवर्स प्रोड्यूस हो जाता है तो उन्होंने ये बताया है एलर्जिक सिम्टम्स में बिगिन विद इन मिनट्स टू एन आवर आफ्टर इंजेस्टिंग द फूड के बेटे जैसे ही आप खुराक को इनटेक करते हैं तो उसको लेने के बाद मिनटों और घंटों के अंदर इवन दो मिनट्स में मोस्ट प्रोबेबली आपके फॉरन सिम्टम्स आ जाते हैं और बेटे सिम्टम्स होते क्या क्या हैं सबसे पहले है वॉमिटिंग कि बेटे उस स्पेसिफिक पर्सन को जिसको फूड एलर्जी है और उसने वही फूड इनटेक कर लिया है उसको बेटे वॉमिटिंग स्टार्ट उल्टियां शुरू हो जाएंगी उसके अलावा बेटे डायरिया डायरिया में लूज लूज मोशन को कहते हैं वो शुरू हो जाएंगे उसके अलावा बेटे क्रैम्प्स क्रैम्प्स कहते हैं बेटे मरोड़ पड़ना जिसको आप कहते हैं बेसिकली ये कॉन्ट्रेक्शन होती हैं डोमिनल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्ट होना शुरू हो जाते हैं मरोड़ पड़ने शुरू हो जाएंगे उसके अलावा बेटे हाइव्स हाइव्स क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर बेटे रेशेस बन जाते हैं रेड पैचेस यानी कि सुर्ख धब्बे बन जाएंगे और बेटे दाने बन जाते हैं बम्प्स जिनको आप कहते हैं उसके अलावा बेटे स्वेलिंग यानी कि सोजिश और एक्जिमा एक्जिमा भी बेटे एक स्किन कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी पूरी स्किन के ऊपर बेटे रेडनेस हो जाती है रेड पैचेस बन जाते हैं इरिटेशन बहुत ज्यादा खारिश होती है और बेटे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होकर छिलके छिलकों की तरह उतरना शुरू हो जाती है और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन को हम एक्जिमा कहते हैं ठीक है उसके अलावा इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स टंग और माउथ के बेटे आप बाय माउथ आप उसको इनटेक कर रहे हैं इंगल्फ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि बेटे आपके होंठों के इर्द गिर्द खारिश और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है जुबान पे स्वेलिंग हो सकती है मुंह में पूरे मुंह पे कहीं पे भी आपकी स्वेलिंग हो सकती है ये सिम्टम्स आएंगे उसके अलावा इचिंग और टाइटनेस इन द थ्रॉट के बेटे गले के अंदर जो वो मसल्स होते हैं ना बेसिकली आपके वहां पर वो उनकी टाइटनेस हो जाती है और गले में बहुत ज्यादा खारिश यानी कि खराश जिसको आप कहते हैं वो प्रोड्यूस होगी उसके बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के बेटे सांस लेने में दुश्वारी होती है उसके अलावा विजिंग विजिंग बोलते हैं सांस के अंदर जो एक खड़खड़ाहट पैदा होती है तो बेटे वो आपको खड़खड़ाहट महसूस होगी और उसके बाद बेटे लोड ब्लड प्रेशर या बेटे जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि अक्सर पेशेंट बेटे फेंटिंग हो जाते हैं यानी कि वो बेहोश हो जाते हैं उसके अलावा धुंधला नजर आना शुरू हो जाएगा सर में शदीद दर्द शुरू हो जाएगा जिसम ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा तो ये हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स है जब आप कोई भी फूड पार्टिकल इनटेक करते हैं जिसके बेटे रिजल्टेंट प्रोड्यूस होंगे ठीक है उसके बाद अगर आप बेटे आगे देखें तो हमारे पास है इंजेक्टेबल एलर्जेंस बेटे इंजेक्टेबल एलर्जेंस ऐसे एलर्जेंस को कहते हैं जो बाय इंजेक्शन आपकी बॉडी के अंदर यानी कि विद द हेल्प ऑफ एनी आप कह सकते हैं कि स्टिंग और निडल 
यानी कि डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर जाते हैं उनको बेटे हम कहते हैं कि वो हमारे इंजेक्टेबल एलर्जन हैं जैसे उन्होंने बताया इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन कि अगर बेटे आप कोई भी मेडिसन बाय इंजेक्शन देते हैं या बेटे इंसेक्ट स्टिंग यानी कि अगर कोई भी कोई बेटे कीड़ा मकोड़ा है वो आपको काट लेता है तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर स्टिंग करता है तो वो उन्होंने बताया दोनों ही हमारे पास इंजेक्टेबल एलर्जन के टाइप्स हैं अब अगर बेटे आप इनके सिम्टम्स देखो तो सिम्टम्स में आता है इचिंग एंड हाइव्स ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी कि बेटे आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इचिंग हो जाएगी और हाइव्स हाइव्स वही जो मैंने आपको बताया है रैशेज और रेड पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं स्वेलिंग ऑफ द थ्रॉट एंड द टंग बेटे आपकी जुबान के ऊपर और आपके गले के अंदर बहुत ज्यादा शदीद सोजिश होना शुरू हो जाएगी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड टाइटनेस इन द चेस्ट और बेटे सांस लेने में दुशारी होती है और आपका आपका सीना जो होता है वो इस तरह खिंचा खिंचा महसूस होता है वो किस वजह से होता है क्योंकि बेटे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है कि बेटे जो आपकी सांस की नालियां भी होती हैं और जो आपके मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर टाइटनेस हो जाती है उसके अलावा बेटे डिजीनेस है गनूदगी को कहा जाता है शॉक शॉक कंडीशन में बेटे आपका पेशेंट चला जाएगा शॉक का मतलब क्या होता है कि बेटे जो आपके बॉडी टिश्यूज हैं उनकी तरफ आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा ठीक है शॉक उस कंडीशन को कहते हैं उसके अलावा है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस के बेटे वो स्पेसिफिक पर्सन अपने होशो हवास खो बैठता है को कैसे बैठता है कि बेटे जो ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ होता है ना दिमाग की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास खो बैठता है और हॉर्स वाइस और स्वेलिंग ऑफ द टंग के बेटे आपकी जुबान की सोजिश हो जाएगी या हॉर्स वाइस बोलते हैं बेटे आवाज का भारी होना यानी कि आपके गले के अंदर खराश पैदा होगी और आवाज आपकी भारी हो जाएगी बहुत ज्यादा ठीक है तो बेटे ये हमारे पास मुख्तलि साइंस और सिम्टम्स थे जिनको अभी तक हमने स्टडी किया बेटे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें